What's up mga ka-whiteboard? So, ang topic natin today is general power rule. So, ang pinagkaiba nito dun sa power rule, so, sa halip na x, yung base natin, ang base natin ngayon ay function. So, pwedeng uh, binomial, trinomial, or polynomial. So, and raised to a certain power siya. To end power. And para ma-derive natin yun, para makuha natin yung derivative ng u raised to n with respect to x, so susundin lang natin tong rule na to. Sabi sa rule, n times u raised to n minus 1 times derivative ng u with respect to x. So, uh, kopyahin lang natin yung exponent, kopyahin natin yung base natin na function, then yung exponent niya, magma minus 1 lang tayo, then tsaka natin i-derive yung function lang with respect to x. So, try natin dito sa example number 1. So, ang ating u dito ay si 1 plus 2x. Yun ang ating u. Ang u natin ay 1 plus 2x. At ang ating n naman is 5. So, sundin lang natin ang rule. So, sabi sa rule, so n, so, kopyahin natin, u, kopyahin natin ng u, 1 plus 2x, then n minus 1. So, ang n natin is 5 minus 1, so meron tayong 4. Times derivative naman ng u with respect to x. So, anong u natin? 1 plus 2x. So, kunin natin ang derivative nito with respect to x. So, derivative ng 1 is 0, dahil derivative of a constant is 0, and yung 2 naman, derivative ng 2x, is 2. So, ito yung sagot natin. So, pwede pa natin siyang isimplify. Pwede maging uh, 10 times 1 plus 2x raised to the 4th power. So, pwedeng ito na lang yung sagot or kung gusto nyo expand yung pato. So, depende sa hiningi ng sitwasyon or ng problem. Pero, pwedeng ito na yung sagot sa general power rule na to. So, itry naman natin tung number 2. So, sa unang tingin, mukhang hindi nag-conform yung structure ng ating equation dun sa general power rule. Dun sa kanyang general equation. Kasi makita natin, uh, isang term lang to, raised to the n power. So, kaya lang dito, dalawa yung term natin. Yung isa, raised to the n power. Yung isa, raised to 1. So, paano gagawin natin dito? So, itong first term, pwede siya maging u raised to n. So, ang ating u ay 3 minus 2x at ang ating n naman is 2. So, paano naman itong pangalawang term? So, pwede siya maging v. So, tandaan natin yung ating uh, derivative of a product or yung ating product rule. So, meron tayong uh, derivative of u times v with respect to x. So, meron tayong u times v with respect to x. Kaya lang yung u natin, naka-general power rule siya. So, pwedeng ganun. Pwedeng si v, naka-general power rule din. And, ma-apply din natin to. So, paano ba natin siya uh, isosolve? So, simultaneous yung paggamit nitong equation na to. So, dahil uh, naka-product rule siya, so, susundin natin yung product rule and sa pagdi-derive ng u at v, gagamitin natin yung general power rule. So, una, sa product rule, uh, u derivative of v plus v derivative of u. So, anong u natin? etong buong to. No? So, isasama natin tung exponent. So, hindi lang siya 3 minus 2x. Isasama natin yung exponent. Kasi, dito sa general, uh, sorry, dito sa product rule na to, yung u na sinasabi is 3 minus 2x raised to n. At dito naman sa general power rule, ang u lang natin is eto. So, dahil dalawang rule yung sabay natin ginagamit, so, eto muna yung mag apply So, u, so, 3 minus 2x raised to n, then, derivative ng v. Anong v natin? x squared minus 2. At ang derivative niya is 2x minus 0 or 2x. Then, plus, so, v, kopya natin ng v, and derivative naman ng u. 
ang yun na sinasabi natin ay yung 3 minus 2x squared. So, sa pagdi-derive nitong 3 minus 2x quantity squared, gagamitin natin tong general power rule. At sa paggamit nitong general power rule, so sabi, n times u raised to n minus 1 derivative of u. So, ang ating u dito ay meron tayong uh, 3 minus 2x na ang ating n naman is 2. So, sundin natin itong rule. So, meron tayong n, which is 2, times yung u natin na 3 minus 2x, then raised to n minus 1. So, 2 minus 1 is 1. wag na natin sulat. Times, so dito ko na yung sulat yung uh, kasunod dito. Times, derivative ng u. So, ang u na kailangan naman natin dito is yung nasa loob lang. Hindi na natin ito kailangan isama. So, meron tayong 3 minus 2x at ang derivative ng 3 minus 2x is equal to 0 minus 2 or uh, negative 2. So, kakasya pala dito. So, negative 2. So, isimplify na lang natin to So, meron tayong 3 minus 2x quantity squared times 2x plus x squared minus 2. Then, meron tayong 2, positive 2, tsaka negative 2, kaya magkakaroon tayo ng negative 4, times 3 minus 2x. So, pwedeng ganto na yung sagot natin, or pwedeng isimplify nyo pa, depende sa hinihingi ng problem. So, ba Madali lang yan.